Good evening, teacher. Good evening. Cecibel, good evening. Good evening. Mardoqueo, good evening. Good evening, teacher. Hello. Y compañeros. Hey, Good evening, baby, baby Caroline. Good evening. <laughs> Good evening. Ah, 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 ah. <laughs> hey, what's your name? Uh, my name is Cici. Good to see you. Doscientos cincuenta, mejor. Thank you, Miguel. Thank you. Porque nosotros tenemos... Ya agarra su celular, vaya a ver televisión. Es igualita a usted. <ríe> sí, solo que tiene el pelito más clarito, pero sí. Sí, es... Va a estar aquí conmigo. Hello, hello, people. How are you today? I'm fine, thank you. Fine, very good. Very good, teacher. Hey, excellent. Yeah, Thursday. Ay, los días de... Mañana, sí, mañana. Ya se acaba, se acaba la semana, teacher. Sí. Ok, vamos a comenzar esta noche.
Okay, let's get started tonight. Vamos con la primera consistencia de la noche. <coughs> Entonces, listos por Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Okay, welcome Caroline. Katy de la O Acevedo. Present teacher. Okay, good evening. Good evening. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present, good evening. Good evening, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto. Yeah. Elisa Vilja Reyes. Yeah. Stephanie Lisset Molina. Presente. Uh. Hey, welcome, Stephanie. Freddy Alejandro Morales. Presente, teacher. Welcome. Jose Luis Santos. Present, teacher. Welcome. Thank you. Carla Lisset Garcia. Presente, teacher. Hey, welcome. Katia Michelle Moya. Oh. Ah. Eh, Kenia Claribel Peñate. Presente, teacher. Hey, welcome. Mardoqueo, no, sigo con Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Uh, welcome. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Ok, Marloqueo, la sesión de hoy, la personalizada es con, contigo, ok. Ok. Misael Armando Gómez. Present. Están bien cerca todos ustedes ahí. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Hey. Silvia Marisol Molina. A ver, vamos Presente, a ver. Presente, Ahí, ahí va, ahí va. Eh, Susana Marisela Mengíbar. Presente. Hey. William Alexander Rosales. Present teacher. Welcome. William Ulises Aquino. Absent. Karen Elizabeth Mendoza. Karen absent again. I'm absent today. Okay. Very good. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos solo para repasar esto. Antes de eh, continuar con lo de... En esa campanita. Ok. 
last night we finished we finished with this activity, okay? La, la noche terminamos con esta actividad de hacer estas preguntas. ¿Ya? Vamos a repasar la pronunciación. Ahí ya no nos quedó tiempo. Así es que listo para practicar. La voy a leer primero una vez, todas. Y eh, luego la vamos a, a practicar. Okay, si es que pongan atención la primera vez y después la vamos a practicar. Yes. Y así es. Y así que vamos a silenciarlos. Thomas studies English at college. Where does Thomas study? Her friend lives in London. Where does her friend live? Susan studies math. What does Susan study? Eva lives in New York. Who lives in New York? His brother always gets up at six o'clock in the morning. When does his brother get up? Mr. Brown goes to work by bus. How does Mr. Brown go to work? The supermarket sells apples. What does the supermarket sell? They usually travel to the countryside on holidays. Where do they usually travel? Aquí pudiéramos agregarle on holidays. Pero dejémosle. Richard is a teacher. He teaches. What does Richard do? This bus goes to the shopping mall. Where does this bus go? Ahora vamos a practicar. Repitan después de mí. Repeat after me, please. Thomas studies English at college. Thomas studies English at college. Where does Thomas study? Where does Thomas study? Her friend lives in London. Her friend lives in London. Where does her friend live? Where does her friend live? Susan studies math. Susan studies math. What does Susan study? What does Susan study? Study. Eva lives in New York. Eva lives in New York. Who lives in New York? Who lives in New York? His brother always gets up at six o'clock in the morning. His brother. When does his brother get up? When, when does, does his brother, 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 brother get up? Mr. Brown goes to work by bus. Mr. Brown goes to work by bus. How does Mr. Brown go to work? How does Mr. Brown go to work? The supermarket sells apples. The supermarket What does the supermarket sell? They usually travel to the countryside on holidays. They usually travel to the 
Where do they usually travel? Where do they usually travel? Usually travel. Travel. Pueden apagar esa tele, por favor. Dejarse o bajarle. Gracias. Richard is a teacher. He teaches. Richard is a teacher. Richard is a teacher. He teaches. What does Richard do? This bus goes to the shopping mall. This bus, bus goes, goes to, the shopping shopping mall. Mall. to the shopping mall. Where does this bus go? Where, Where does this bus go? go? Bus. Okay. Bus go. Bus go. Quiero uh, mostrarles algo. Un par de cosas les quiero mostrar. Una. Una de las personas ha estado en contacto con algo que hace fricción. Ahí está aquí. Para no olvidar. Quiero eh, mostrarles algo. Las preguntas, las yes no question, voy a poner una acá de ejemplo, de esto mismo, por ejemplo, does eh, Mr. Brown go to work? Esta es una yes, no question, ¿verdad? Does Mr. Brown go to work by bus? La respuesta sería yes, he does, or no, he does, ¿de acuerdo? Si ustedes escuchan, y vamos a comparar estas dos. A esta con, con esta. Si ustedes escuchan la pronunciación, la entonación, mejor dicho, es diferente. Decimos, does Mr. Brown go to work by bus? Vean, la entonación final es hacia arriba. Does Mr. Brown go to work by bus? ¿Eh? En cambio, las information questions, la entonación Aquí diríamos, how does Mr. Brown go to work? How does Mr. Brown go to work? Does Mr. Brown go to work by bus? How does Mr. Brown go to work? ¿Observan la diferencia en la entonación final? Les menciono esto para que ya lo vayan conociendo. Futuro, lo vamos a practicar. En la, en la pronunciación, yes, no questions, van, terminan hacia arriba y las information questions en la pronunciación terminan hacia abajo. Bien. Y la otra cosa que, que quedamos muy pendientes era las preguntas con who. ¿no? Que como vemos acá, es algo totalmente diferente, ¿no? Who lives in New York? No decimos, who does live in New York? No. Cuando yo pregunto, ¿quién? Cuando pregunto, ¿quién? ¿Verdad? Vamos a usar el verbo en, como en tercera persona. Ya con la S que se le agrega cuando usamos he, she, it. No vamos a usar ni do ni das. Solo, únicamente en las preguntas con who. Y ven, acá está en este cuadro. Who 
who studies English. ¿Ah? Diferente a la parte de arriba, que es donde está where, when, how. Si llevan do o does, dependiendo del, del problema. ¿verdad? Pero las preguntas con who son totalmente diferentes. ¿Okay? No llevan ni do ni das y el verbo va en tercera persona. ¿Alguna pregunta sobre esto? En el futuro lo vamos a ir repasando, reforzando esto, ¿verdad? De los meses. Y esa es la única en particular. Sí. Preguntas con who. Ok. Ok. Ok, vamos entonces. Today, um, vamos a comenzar, porque okay, por el tema que vamos a ver ahora, vamos a comenzar estudiando. Más. Uh, ok, vamos a comenzar practicando the numbers de. Eh, cardinal numbers. Estos son los que se llaman cardinal numbers. ¿Ya? Eh, son los números cardinales. Los números normales que utilizan. Cardinal numbers. Okay. A ver. Se los leo la primera vez y luego vamos a, ir, vamos a hacer algunas actividades para practicar. El tema que vamos a ver ahora, necesitamos conocer the numbers. Ok. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Bien, practiquemos. Repeat, please. One. 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 No, no, no me digan, no me digan Juan. No, no. Juan. Como que Juan la, la nido de perrito. No. Oigan. Juan. 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 Oigan, escucha, escucha. Oigan este. Three. 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 Ya. Ya les he dicho que este sonido es como una feta. Three. 
Six. 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 Eight. Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. Ten. Eleven. Eleven. Twelve. 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 Ahí va la fuerza de voz. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Twenty. 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 Pueden escuchar y decir twenty, pero lo más común es twenty. 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 Fifty. 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 Aquí la fuerza va acá. Fifty. 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 No me diga fix. No me diga fix. Fifty. son Fs. Fifty. Fifty. Ok. Ok. Digamos. Sixty. 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 Exacto, casi como D. Como R, va. No, más como una D. D. 80. 80. 80. 80. Una D rápida. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. One hundred. One hundred. 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 Hon. La H en inglés. Que le dije que no es muda. Suena como J. Hundred. 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 Muy bien. Andre. No me digan Honder. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Okay. Hay que tener cuidado. ¿verdad? con estos miren hay que saber escuchar para no confundirse con esto team Terry exacto va escuchen 13 30 escuchen escuchen 
1980. Eso es diferencia. De repente alguien me dice que tiene 80 años de edad, ¿verdad? 80 years old. Ah, está diciendo que tiene 80 y no tiene 10. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, teacher. No, señor. Por supuesto, las, las combinaciones, ¿verdad? Para decir 21, vamos a decir... Um, diríamos 21. 22, 22. 3, 23. Sí, ¿verdad? Para decir 58, 58. Ah, mira que es más fácil que en español. No, porque en español todo cambia, ¿no? Para decir, eh, eh, tenemos que decir 41, ¿verdad? 63. O, eh, podemos cambiar un poco. El cambio en inglés es 20 y 1. 20, ¿verdad? 1. Explico. ¿No? Es más fácil. 79. Now, 84. Y así, ¿no? Ya, si queremos decir 124. Ahí nos vamos a decir 124. 185. 100. 85. Y no más. Pero hoy vamos a enfocarnos en hasta el 100. ¿Verdad? Para practicar. O algo para practicar. Necesito que practiquemos. A ver, una suma se dice, vamos a practicar primero con suma. A ver qué tal suma la suma. Y, ¿verdad? Luis le va a ganar porque es contador. Hmm. <ríe> esto, se, esto se lee plus. Equal. ¿Verdad? Mm. Y esto se lee equal. Equal. ¿No? Entonces, si yo les digo, 5 plus 7 equal 12. Vaya, vamos a ver. Vamos a... Bueno, entonces, solo para mostrar eso, solo para que vean. Good evening. Good evening. Welcome. Gracias. Vaya. Entonces, a ver, el que tenga la respuesta, levante la mano, rapidito. Actual, empezar. A ver, voy a hacerles. Eh, Preguntas no tan, de suma no tan altas. A ver. Six plus eight. Equal? Thirteen. No. no six sí. plus. Six plus eight. 
14. Ah, okay, okay. 14. 14. Muy bien. A ver. Carolina, hágale la, una pregunta a alguien más. No. Sí, teacher. una suma así chiquita. Ok. Uh, four plus nine. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién primero? Ah, rechangos. <risa> <risa> me van a odiar. Está bueno Carla. que no solo me odien a mí. <risa> Carla. Carla, es que te tengo justo enfrente de la pantalla. So sorry. Vamos, Carla. Ok, ahora, Carolina. Oh, eh, four plus nine. Carla. La una. Sorry. Carla. Thirteen. La... Ok, muy bien. Thirteen. Ahora, Thirteen. sigue, Carla. Sigue, sigue. Okay. <coughs> Okay, eight plus two. ¿Quién? 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 Rápido. Elvira. Elvira. Ten. Bien fácil. No, tampoco tan fácil. <risa> tampoco tan fácil. Vamos subiendo un poquito. El número mayores de 10 tiene que ser el resultado. Vaya. Nos Elvira. ¿A quién? Primero la voy a decir para elegir, para mientras así todos piensan. Ah, vaya, pues. Vaya. Por ti, por ti, por ti, plus 20. Wow, por ti, plus 20. 20. Eh... Rápido, rápido. Eh, ay, qué nervio. William. <ríe> William. 14 plus 20, William. Micrófono. ¿Cómo se te congeló? Hola, hola, hola. Ajá. 14. 14. 44. Is that for 44? No. 44, no. 44. Dijo. Oye, escuché mal la primera. 14 plus 20. 20 21, ¿no? No, 14 20. plus 20. 20. ¿Qué dijiste? 14. ¿Sí? Plus 20. ¿Sí? Y 34. Ah, 34. Ok, ok, ok. 34. Vaya, sigues. Sigues, rápido. Ya todos tengan lista una suma ahí porque... Para que la que pasen rápido. Entra. Okay, vamos. Vaya, William. Ok. 8 plus 50. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, vamos a ver. Se lo voy a ver. Rápido. 24. Susana Maricela. Susana. <ríe> 8 plus 50. Tengo que adivinar la, lo que él dijo. Sí. La suma. La suma. 8 plus 50. Equal. Ay. Dígale bueno. otra vez. Vaya, William, otra vez. Ok. Eh. ¿Qué, qué difícil sale usted? A plus. Para una más fácil. Ajá. Ok, one plus one. <risa> no, ok, este no. es. Eight. Eight. 
plus 50. Sí. Este. Plus 50. Es como lo digo en inglés. Más. En inglés, la respuesta. 50. Sí, fifty, 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 Qué barbaridad. Ajá. Ok. Es 5 plus 10. Wow. 5 plus 10. Ay, solo sé que es el 10. 5. Ah. Aquí. Sí. Soplenle, soplenle. 15. 15. Yeah. Ay. Vaya, vamos a hacer ah. otra, vamos a hacer así ahora. Vamos a estar dos equipos. Pero ellos no van a ser varones contra mujeres. Muchos me los apalearon a los varones. <risa> Ay, che, <risa> déjenos <risa> otra vez. Ay, con éxito. Niñas contra niños. Ah, sí, niñas contra, contra niños. Niñas contra niños. Vaya, varones, acepta. El bien contra el mal. Bueno, sí. sí, el sí. Hasta la revancha, hombre. <risa> ¿Acepta o no acepta? Quería los varones. Sí, sí, ok, acepta. Acepta. ok, acepta. Ah, ok, acepta. Sí, cosas. Ah, ok, pues. Entonces empecemos. A ver. Multiplication. No. Multiplication. Miren. Uh, uh, sí, ya se los enseño. Wow. A ver, las tablitas simplemente, hombre. Aparte de lo duro de inglés nos pone lo duro de matemáticas. Ah. <risa> Vaya, es una se serie dice más difícil, ¿eh? five oh, times seven equal thirty five. Sí, ¿eh? five times seven equal thirty five. El por se dice times. Okay? Oh, ¿Qué times. vamos a decir? Cinco oh. veces siete igual. Five. Ya. Ya. Ok. Va, entonces empecemos. Vamos a empezar. La X se dice. Times. 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 Ah, así es. Vaya, pues entonces, de nuevo. Boys versus girls. <risa> ok. Ok. Empecemos con William Ulises. Démosle, Lick. Ok, William Ulises. Come on. Six times four. Six. Six times four. Twenty-four. Forty. 40, no. <laughs> Stephanie. Una para las niñas. Stephanie, six times four. Stephanie. ¿No puedes contestar cualquiera de las niñas? No. Six times four, Stephanie. Uh, one, six times four. Two. Uh, 24. 
24, yes. <laughs> ok, Freddy. Vamos a ganar, que les quede claro. Seven times three, uh, Freddy. Seven times three. Freddy. Se le puede ayudar. Twenty, twenty-one. Twenty-one, yes. Ok. Uh, <laughs> Katy. Ok, Katy. Uh, four times... Four. Four times four. Equal. Sitting. Yes. Sitting. Sixteen. Sixteen. Yes. Good. Okay. Uh, can see, can see. William Alexander. Okay, William Alexander. Uh, three times six. Three times six. Eighteen. Eighteen. Yes. Good. Uh, Sylvia. <coughs> Sylvia. Ocupada, Sylvia. Pasémonos con Elisa, yeah. entonces. Ah, no, ahí está, ahí está. Silvia, ok, four times, um, sí, no, esa ya la preguntamos, four times seven, four times seven, Silvia, a la una, four times seven, Silvia, a las dos, four times seven, Silvia, este thirty five. No, Misael, Misael, four times seven, Misael. Misael, four times seven, a la una, four times seven, a las dos. Twenty eight. Twenty eight. Yes, muy bien. Ok, vamos con Elisa. Elisa. Vamos a Elisa. Five times eight. Five times eight. Fourteen. No. Cerca, cerca. Fourteen. <laughs> Me repite, por favor, teacher. Okay. Five times eight. El, el problema de pronunciación solamente, Lisa. Five times eight. Four, fourteen. Uh, uh, Se fourteen la voy a por se la voy a valer porque estamos practicando. Ori, acuérdese que es lo mismo. Ori, que es fuerte. Que es fuerte. ¿Ven? Sí. Ok, vamos a ver. ¿Quién sigue? Vamos a ver. Edwin. Sí. Vaya, Edwin. Six times nine. Como teacher, yo no escuché. Six times nine. Edwin. Uy, esa tabla del nueve es complicada, teacher. <risa> la del seis, no es la del nueve. Fifty four. Fifty four, yes. Mm. Right. Ok. Seguimos con Roselvira. Ok, Roselvira, seven times seven. Seven times seven. One, seven times seven. Forty-nine. Forty-nine, correct. Ok, Mardoqueo. Eight times six. Eight times six. 
48. 48, ah. correct. Okay, Kenya. Uh, let's see. Five times nine. Five times nine. One. Forty-five. Forty-five. Correct. Okay, Luis. Luis. Um, ten times six. Ten times six. Sixty. Sixty. Correct. Okay, and vamos, Susan. Okay, Susan, eh, five times five. Five times five. Ready. One. <laughs> two. Twenty five. Yes, 25. Ya le entendí la dinámica, hace un ratito no lo había entendido. <risa> Tan lindo. <risa> ok, a ver, José Luis. Ok. Ok, a ver, José Luis. Eh, six times five. Six times five. Siri. Sí. Thirty, yeah, thirty, thirty, okay. Thirty. Good. Ya, no perdí la cuenta. No, vamos, vamos a empate. Okay, vamos a ver quién sigue. Caroline. A ver, Caroline. Um, uh, no me la ponga tan difícil, teacher. 80 por 80. <risa> fue Kenia, fue Kenia, no fui yo. 6400. Ah, 140. No, ok. 7 eh, times 8. 7 times 8. 56. 56, correct. Ok. Um, ya me acabaron los varones, volvemos al, al inicio. Y 80 por 80 si era 6400, déjenme decirles. <risa> ok. A ver, vamos. Sí, sí, inglés. <risa> ok, William Ulises. William Ulises. Four times three. ¿Cuál? ¿Cómo fue? Okay, yes, four times three. Well, wow. muy bien. Four. A ver, ¿quién sigue? Carla. <coughs> eh, two times seven. Two times seven. Carla, one. Carla, two. Micrófono, Carla. Fourteen. Yes, fourteen. Okay. Eh, 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 Edwin. Okay. A ver. Um, nine times four. Nine times four. One, two, thirty-six. Okay, thirty-six. Very good, very good. E. Decibel. Okay, Decibel. Two times eight. Two times eight. Um, eighteen. No. <laughs> no, Era... 
Ah, ya perdieron. Era el desempate. Ganamos. Eh, okay. No, empatados. Quedaron empatados. Okay. Ay, no le dio mucho Pero tiempo, tío. Ella había respondido dos malas. Ah, no. A ella les ayudaron. Ah, vaya, está bueno, pues. Ok. ¿Por qué estamos practicando números? Ok. Porque la clase de hoy es about the time. Ok. La hora. Entonces, por lo menos hay que conocer los números hasta el 60. ¿Verdad? To practice the time. Entonces, acá les voy a mostrar. Ya les voy a compartir. Bueno, de hecho, permítanme, les voy a compartir la de los números para que lo tengan ahí también. Y esta de la hora para que tengan y después lo lo practico mm -hmm. okay, vamos con la siguiente Ok. Ok. Telling the time. Siendo la hora, ¿no? Vemos la hora en punto. Se dice o'clock. O'clock. It's, por ejemplo, si vamos a decir las tres en punto, decimos it's three o'clock. It's three o'clock. It's one o'clock. It's six o'clock. ¿Verdad? Um, les confieso que en mi trabajo hablando con, con, con los gringuitos, ¿verdad? Cuando hablan de las horas, de las citas, casi no lo usan. Solo dicen at 6 p.m. o at 5 p.m. ¿Verdad? Pero es, es bueno saberlo, ¿no? Ahora en punto es o'clock. One o'clock, two o'clock, three o'clock, etc. Luego, acá decimos, vamos a decir las tres y cinco. It's five past. Cinco minutos pasado de las, de la una, por ejemplo. It's five past one. Y así sucesivamente. It's ten past one. Es decir, diez pasados de la una. O sea, la una y diez. Eh, hay, hay que saber esto, aunque eh, lo pueden escuchar, pero no es tan común. Lo más común es, como lo decimos nosotros, por ejemplo, it's one, para decirlo a una y, y, y diez. It's one uh, ten. ¿Verdad? Or it's one twenty. Or one thirty. One forty. ¿Ya? Es común. ¿Ya? Aunque existe esta forma también. Es importante conocer. 
que es un poco al revés, ¿verdad? 5 pasado de la 1. 10 pasado de la 2. Ahora aquí. ¿Eh? Por ejemplo, para decir las, las, las dos cuarto. It's a quarter, a quarter past two, por ejemplo. It's a quarter past two. Son las dos y cuarto. Or it's twenty past two. Or it's two twenty. Es lo mismo. 20 past 2 or 220. It's 25 past 2 or it's 225. Vean que usamos el it's. ¿Verdad? Para el que nosotros decimos son o es la. ¿verdad? Es en inglés se usa el it's. It's. 25 past 2 or it's 2.25. Entonces, vean, de esta parte usamos el past. Tantos pasados de las, tanto después de la, de la hora. Y para decir, por ejemplo, 2.30, las dos y media, 2.30. Eh, diríamos, eh, por ejemplo, para decir 2.30, diríamos, it's half past two. Half past two, o sea, media hora. Half es media, es la mitad. Okay. Half. Half past two. ¿Ya? Yeah. Media hora después de las dos. Entonces, toda esta parte, la parte, ¿verdad? Usamos el half. No, perdón, el. ¿Ok? Ya cuando vamos de este lado, ya es two. Para. It's 25 to. Por ejemplo, si vamos a decir. It's 25 to 3. 25 para las 3. O la otra forma, que sería 235. 235. ¿Ok? It's, eh, a decir, It's 20 to 10. 20 to 10. 20 para los 10. Y de nuevo el cuarto. The quarter. Quarter. Esta es la pronunciación correcta de, la, de lo que nosotros decimos. Por ahora. The quarter. Quarter. Ok. Por ejemplo, si faltan, it's quarter to eleven. Quarter to eleven. Un cuarto para la uno. Or it's ten to eleven. Ten to eleven. Or it's a five to one. Five to one. Entonces, repito, de este lado, todo es tú. ¿Ok? Um, ¿Alguna pregunta? Yo, teacher. Uh -huh. eh, ¿Siempre se utiliza esto o es correcto decir, por ejemplo, is one... 40. Sí, es, es correcto. Es, okay. Como les decía, incluso es, es, es lo más común. ¿Verdad? Ok. 
como les decía en las llamadas que yo atiendo, cuando dan la hora de las citas, no usan directamente esta forma. Hay algunas personas que sí. Todo me parece que son mayores. Usan esta forma. Y, y lo, lo demás, la otra forma. Hora, minutos, hora, minutos. Eh, para decir las, para decir, por ejemplo, esta hora. Dirían, one twenty. ¿Verdad? One twenty. Y veinte. Es correcto. Para decir este, And nine, nine forty, no nine forty. Es correcto. Ok. Ahora eh, algunas cosas que están acá por mencionarlas. Ejemplos para dar la hora usamos at. Vamos a ver mañana también estas preposiciones in, on, at. Eh, pero, por ejemplo, si yo le quiero decir la clase es a las 8. ¿verdad? Ese a las es un at. The class is at 8. Class is at 8. Okay. Vean aquí estos ejemplos. The class starts at 9 o'clock. The class starts at, at nine o'clock. The flight leaves at 10 to three. Y we use it is or it's para responder la pregunta acerca de la hora. ¿Cómo se pregunta la hora? Bueno, hay dos formas. La primera. La primera. What time is it? It is half past four. O la contracción, ¿verdad? It's. Recuerden que it's es la unión de it is. What time is it? It's half past four. Or what's the time? What's the time? It's twenty to five. Ah, esta es la manera de preguntar la hora. ¿Eh? No questions. Voy a tomar la segunda asistencia y lo vamos a practicar. Ok, eh, Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Eh, Katy de la O Acevedo. Present teacher. Thank you. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present teacher. Edwin Alberto Rodríguez. Present teacher. Elisa Vilja Reyes. Present teacher. Eh, Stephanie Lisset Molina. Present teacher. Freddy Alejandro Morales. Present teacher. José Luis Santos. Present teacher. Carla Lisset García. Presente. Eh, Katia Michelle Moya. Kenia Claribel Peñate. Present teacher. Luis Antonio Abrego. Presente teacher. Lu, uh, Marloqueo Ramírez. Presente, teacher. Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Silvia Marisol Molina. Presente. Pues, Susana Marisela Mengiva. Present teacher. 
Okay. A ver, apaguemos el micrófono. William Alexander Rosales. Present teacher. William Ulises Aquino. Present teacher. And Karen Elizabeth Mendoza. Okay. Um, bien, lo que voy a hacer es que les voy a dictar unas horas y ustedes las van a escribir en números. En números. No pongan ahora en números. ¿Listos? Se van, voy a editar. Luego vamos a revisar. Let's see. Uh, 11 o'clock. 11 o'clock. Teacher, ¿se va a escribir en el, en el cuaderno o en, en el chat? En su cuaderno. Ahorita ya en su cuaderno, comenzamos. Gracias. ¿Por qué me agarras la libretita? Ok. Two. Ten. Two. Ten. Six. Forty five. Six. Forty five. Half past eight. Half past eight. Perdón, profe, ¿puedo repetir la última? Half past eight. Quarter ah, okay. past seven. Quarter past seven. Okay, repito las todas. Primero dije eleven o'clock. Luego two ten. Six forty five. Half past eight. Quarter past seven. Esa la voy a escribir en el chat, compare. Diez y cuarenta y cinco, ocho y media, siete y quince. Okay. Yeah. Yes. Enseñen así con su mano cuántas buenas tuvieron. Cinco, cuatro, tres. Okay. 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 Bien. Vamos de nuevo. Una, una, cinco más. Twelve twenty five. Twelve twenty five. Twelve 
quarter to nine. Quarter to nine. Quarter past nine. Quarter past nine. Half past three. Half past three. One o'clock. One o'clock. Repito. Twelve twenty-five. Quarter to nine. Quarter past nine. Half past three. One o'clock. Okay. Just go. Ahí está. Ver. No la veo. El chat, chat. Ok. ¿Cuántas buenas? Señálenme. Ahí mantengan la manito, quiero ver. Ok. 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 Bueno. Okay, okay, good. Bueno, hay que practicar eso, ¿verdad? Ahí está ya, hay que practicarlo un poco más. Les voy a dejar algo para que lo vean después, no lo vean ahorita. No sé qué está. No sé qué está tra eh, trabando el internet. ¿Verdad que sí? Se me congela. ¿Ah? Se congela la imagen. Sí, pero es el que está cambiando. estoy con el fondo, ¿verdad? Mm. Va, ahí les dejo en el grupo algo para que lo vean después. Para seguir practicando. <coughs> Ok, vamos a ver rapidito lo que tenemos en el material. Ok. 
We have here, we have here Mrs. Robles' agenda. Tenemos la agenda de la señora Robles. Okay. At 7.15, meeting with the marketing department. At 8.30, video call with the supervisor from West Palmer. At 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, workshops lunch. And at 1.45, second part of the workshop. At 5 to 6, then tomorrow's schedule to Ms. Lopez, your secretary, and leave. Ah, déjenme también mencionarles algo. 12 o'clock plus um, 12, que sería en este caso 12 p.m. Actualmente se le llama noon. Noon. El mediodía. Noon. ¿No? Y 12 a.m. Midnight. Midnight. Okay. 12 p.m. Noon. 12 a.m. Midnight. Por eso es que la tarde se llama Afternoon. Afternoon. ¿verdad? Después del noon, después del mediodía. Ahora hay una, una pregunta, Zach. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Okay. Eh, vean el, la agenda y respondan estas preguntas. Pero traten de hacer una respuesta completa. Por ejemplo, um, the video call with the S company is at ponen la hora. De esa manera quiero que responda. What time is the video call with the West Company? The video call with the West Company is at tal cosa. ¿Verdad? Ya le regalé una, le voy a regalar otra. Uh, What time is the second part of the Teacher, perdón, una duda en la primera donde dice the video call with the car, with the West Company, es solo is or it's? Is at. Is Aquí no llevaría el it porque estamos mencionando el evento. Entonces, si usted okay. pone it, sería un sustituto, un sustituto de todo esto. ¿Verdad? Otra forma sería solo decir it's at. Damos la hora. Ah, ok, ok. ¿Verdad? Este it's es el pronombre de todo eso. Ah, ok. Perfecto. Okay. Mm -hmm. Thank you. 
Okay, did you finish? No, you no teacher. Okay.
Okay, let's see. A ver. Kenya. What time? Eh, is the video call with the West Company? The video call with the West Company is at a a uh, thirty. Eight thirty. Mm -hmm. Okay. Good. Um, Cecibel, what time does the workshop with the research department start? Le picó la cabeza. <laughs> no. Okay, no problem. No, you can. A ver, eh, Edwin. What time, hey, does the, what time does the workshop with the research department start? The workshop the, with the research department is at nine o'clock. Okay. Good. And let's see. Uy, todo con la... Cámaras apagadas aquí, muchos. Vamos a ver. Freddy. What time does the company close? Mm, hay que imaginárselo. Según ese, ese horario, esa agenda, what time does the company close? Six. The company close. Fifty. Five, no, five. Five, five. Sixteen. No sé, no sé. ¿Qué creen? ¿Qué creen los demás? Alguien que tenga otra idea. What time does the company close? The company close is at six o'clock. Por ahí sí te veo. Okay. Y ojo con esto. The company closes. The company closes. Fíjense de los verbos en tercera persona. The company closes at 6 o'clock. Sí, porque si a las 5.55, 5.55, está haciendo la última actividad, podemos suponer que the company closes at 6 o'clock. Ok. And let me see here. Elisa. What time is the second part of the workshop? Microphone, please. What time is the second part of the workshop? This the the second part oh, permítame the second part of the workshop one forty five okay the second part of the workshop is at one forty five muy bien Ok, veamos entonces acá. Le decía que para preguntar la hora, 
Decimos what time. What time is it? What time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Okay. What time is it? It's eight o'clock. Oh, perdón, it's one oh eight. Aquí se menciona el cero. It's one oh eight. Perdón. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Este it es para no repetir the meeting start or the meeting, ¿verdad? Es el pronombre que sustituye esto, the meeting. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.45 a.m. Este at about quiere decir más o menos o cerca, ¿verdad? No está dando exactamente, sino alrededor de, ¿verdad? Decimos at about, cerca de las 6.48, alrededor de las 6.48. ¿Ok? What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Usually around 7 or 7.30. Usualmente alrededor de las 7 o las 7.30. Ok. Let's practice. Repeat please. What time is it? What time is it? What time is it? It's one o eight. It's one o eight. El cero. Oh. Es nombre es zero. Zero. Usualmente, usualmente se pronuncia como o. O. A menos. O. 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 Oh. A menos que, eh, por ejemplo, en una, en, una, en una serie de números o como un código, haya números y letras, ¿verdad? Es mejor pronunciarlo como tiro. Tiro. Sí, Para que no se confundan sí. si es una O o un ser. Tiro. Y se escribe. Zero. Zero. Recuerden que la Z es un sonido así, vibrante. Zero. 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 Yeah. What time does the meeting start? One time. What time, what time, does, what the time does the meeting start? start? It starts at 11 o'clock. It starts, it starts at 11 o'clock. Okay. Recuerden que si no usamos el it, tenemos que decir Meeting starts at 11 o'clock. ¿Verdad? Si no usamos. Bien. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? About 6.48 a.m. About 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. 
-hmm. O sea, yeah. podemos decir solo about 6.48 a.m. o at about, at about, at about. What time do employees leave? What Usually around seven or seven thirty. Usually muy bien. Ahora este ejercicio hay que completar las preguntas con What time? ¿Verdad? Um, acá. Complete the questions using what time y do or does. Hay que completar what time? Do o does. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? Y así hay que revisar cómo completar cada pregunta. Ok. Me voy a colocar a trabajar en grupos para que hagan este ejercicio. ¿Alguna duda? Okay, vayan a los grupos, please. Join your groups and complete the questions.
Profe, ¿me puede volver a poner en el grupo, por favor? Estaba con Edwin y William. Ok. Gracias. Allá. What time do it start? Sería, ¿realmente a qué hora es? Really es como... Really es como en serio. ¿Realmente? Really. What time... Quiero ver... What I is do it start? Solo eso quedaría en la rayita. When did do you want? Uh -huh. uh, when did do you want? The, uh, to Entonces ahí quizás sería, en las dos sería, what time do, do you river? ¿A qué hora llegarás? Mm -hmm. Algo así, creo. Ajá, que. nos vemos Pero, en la uni what, unión del miércoles. ¿A qué hora llegarás? Ajá. What time? What time? Do. 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 Ajá, porque do. lleva... Do you read? Y ahí, I read. Yo llegaré a las 8.15. I read at 8.1. No, eight, ahí sería 15. 8.15. Ay, sí, 15. Uh -huh. A.M. Ajá. Uh -huh. Así es. Vamos a ver la otra. Uh, tomorrow. Cuando una hora está en el 12, por ejemplo, las 9, se dice el o'clock que está arriba. O'clock. O'clock. Desde el que está en la una hasta el 5, se utiliza it, ya sea 5, 10, 15, 20, 25, past y el número. Por ejemplo, si fuera las 12 y 5 minutos, Se dice, it's 12 past, it's 5 past 12. O sea, son cinco minutos pasados de las 12. Y así vas hasta el número 4, que es el 20. Como hasta las y 20 que nosotros manejamos. Cuando llegas a las y media, se utiliza el it's half past. Es como la estructura, todos los que son del 1 al 5, se utiliza el past, o sea que es la hora pasada tantos minutos. Y todo lo que es del 7 al 11, se utiliza el tú, es el que nosotros utilizamos, falta tanto para tal hora. Por ejemplo, eh, it's 20. As. Tengo algunos reportes. Y sí estamos hablando de ella. Exactamente. Sí, porque está hablando una sola persona que está haciendo un reporte. Entonces sería... Dos.
okay, okay, okay. Let's see, let's check. It said, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Cómo se completa esto? What time do or what time does? What time, what time does? What, what time I do? Does. What time does? What time? What time, what time does? Correcto. What time does it start? Ya que tenemos it. It usamos as. Ah. Y la respuesta la da en it's también. It starts. It starts. Nine o'clock. Correcto. Number two. Let's meet. Let's meet. Yo, Hola. Yo, teacher. Okay. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. ¿Quién dijo yo? Dime la respuesta. Yo, William. La segunda es verdad, teacher. Sí. What time do you arrive? Yes. What time do you arrive? Correcto. I arrive at 8.15. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Er, alguien? What time goes? Those, perdón. Okay. What time does the photocopy center open? <clears throat> For Wendy, do you no? Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do? Do. Okay. do y no das? Porque comienza la pregunta con do you want to have? Ajá. Porque es restaurants en plural. Exacto, es el caso. Porque es restaurant. Si solo dijera restaurant, singular, sería does. Okay, pero como es restaurants, plural, es do. Muy bien. Five, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And. What time do they open? What time do. They open. They open around 7.30 or 8.05. Muy bien. Profe, una pregunta. Recruit, re, en la primera oración, ¿recruitment es como reclutador o reclutar? Mm, reclutamiento. Aquí sería reclutamiento. Okay, There is gracias. a recruitment. Recruitment. Mm -hmm. Ok, una otra pregunta. Bueno, eh, mañana vamos a practicar yeah. estas conversaciones para practicar la conversación. Eh, quiero, creo que no les había compartido esta imagen. No. Ya se la puse en WhatsApp. Porque también vamos a usar esto mañana para practicar. Okay. Estos son más verbos de actividades diarias. Daily activities, daily routine. Veamos rápidamente. Eh, aunque mañana no re revisemos. Wake up. I wake up. Get up. I get up, take a shower, 
get dressed, comb my hair, have breakfast, go to work, start work, answer emails, have lunch, finish work, arrive home, feed the dog, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed, fall asleep. Okay. El, yeah. I, I comb my hair, que es comb, peinar. Exacto. Peinar, peinar su cabello, ¿no? Peinar. Gracias. Ok. Bien. Rápidamente, repeat, please. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. shower. Get dressed. Get dressed. Comb my hair. Comb my hair. My hair. Si hay mucho ruido en su casita, mejor no enciende el micrófono. Porque luego no me escucha. Go to work. Go to work. Hard work. Hard work. Start work. work. Answer emails. Answer emails. Have lunch. Have lunch. Finish work. Finish this work. work. Arrive home. Arrive home. home. Feed the dog. Feed the dog. Feed the dog. Feed the dog. Cook dinner. Cook, Cook dinner. dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner. dinner. Mm -hmm. Watch TV. Watch, Watch, TV. Watch TV. TV. Go to bed. Go, Go to bed. bed. Go bed. bed. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Mañana vemos más detalles. Okay. Okay, uh, I'm going to take the last attendance of the evening. Uh, oh, vamos de abajo para arriba. Uh, Karen Elizabeth Mendoza. Oh, William Ulises Aquino. Presente, teacher. Okay, William Alexander Rosales. Present teacher. Good night. Susana Good night. Marisela Mengibar. Present. Good night. Good night. Silvia Marisol Molina. Present teacher. Good, Good night. night. Rosa Elvira Pérez. Rosa Elvira Pérez. Present teacher. Bye bye. Bye bye. Misael Armando Gómez. Present teacher. Good night. Good night. Marduqueo Ramírez. Present teacher. Ok, no se me vaya. Luis Antonio Abrigo. Presente teacher. Good night. Good night. Kenia Claribel Peñate. Present teacher. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Katia Michelle Moya. Eh, Carla Lizette Garcia. Present teacher. Good night. Good night. Jose Luis Santos. Present teacher. Good night. Good night. Uh, Freddy Alejandro Morales. Present teacher. Good night. Okay, good night. 
Stephanie Lisette Molina. Present teacher. Okay, good night. Good night. Elisa Vilja Reyes. Present teacher. Good night. Good night. Edwin Alberto Rodriguez. Present teacher. Good night. Good night. Decibel Emperatriz Meléndez. Present. Good night. Bye bye. Bye bye. Katy de la O Acevedo. Present teacher. Good night. Good night. And Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Good night. Good night, Carolina. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Okay, Marduqueo. Ajá, sí, teacher. Tal, ¿cómo estamos? Hay bien, algo bien. que quisiera que repasemos, que reforcemos. Sí, fíjese que me cuesta los poses. Ah, ok, ok. ¿Cómo este, se lo puedo leer? Ajá. Yo se lo leo en inglés y lo puedo, lo puedo interpretar, pero cuando yo quiero, digamos, decir la casa de mis abuelos es, es esta, allí sí ya no lo puedo formar. Ajá. En los posesivos, es que, que me, me, a veces no, no sé dónde va la, la S con el apóstrofe, ¿verdad? porque no, no me cuesta. Pues. Ajá, ajá. Por ejemplo, en, 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 el, en el ejercicio que tuvimos la vez pasada, tuve bastantes malas. Buscando dónde. Esto vamos a tratar. Cuarto plano de pantalla. Vaya, vale, ve acá eh, tenemos una familia: Ronnie, David, Easy, Mother, Father, Jenny, Inker. Y tenemos eh, algunas cosas que ellos tienen ahí. Fútbol, sí. sewing machine, tutu, book, octopus, bag, juguete de corazón, a hard toy, atlas, de United Kingdom y una, un corbatín. ¿Ok? Sí. Hay que hacer oraciones, entonces hagamos oraciones en esto, ¿verdad? Para decir de quién es quién. Ese lo vamos a poner en línea para que no flecha. Si hacemos una oración para decir esta es la de quién es la, la pelota de Ronnie. No, vea, vea la imagen de la familia. Ah, de, de Kurt. Okay. Para decir esta es la pelota de Kurt. Sería this is Kurt. This is Kurt's. El, el apóstrofe y la S va en el propietario del objeto. 
del objeto. El propietario. Ahí es donde va la ¿Okay? Sí. Sí. Queremos hablar de la sewing machine. Dígame usted, ¿cómo sería la oración? The this, machine, um, yeah. this is a court. No, vea la familia. ¿Quién le pertenece? Según el dibujo de la familia, ¿quién le pertenece? La sombra. Aquí está. La mother. Uh -huh. the, this is mother's sewing ah, machine. Correcto. Correcto. This is mother's sewing machine. This is la máquina de coser de la madre. Okay. Uh -huh. Uh, this, this is uh, uh, Lizzy. This is Lizzy's. Uh -huh. Tutu. Okay. Okay. And uh, an octopus. This is Davis octopus. Teacher, huh? y una 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 más más digamos más extensa una oración más extensa donde digamos se hable del restaurante de alguien restaurante de alguien por ejemplo el, eh, el restaurante de, de Juan y Miguel vende pizza por ejemplo ok uh -huh. Miguel Miguel's restaurant and the pizza sells pizza. que mencionamos que cuando hay dos o más nombres, ¿verdad? El posesivo va en el último. Ah, de acuerdo. Ok. Juan mm -hmm. uh -huh. y Miguel, el posesivo va en el último. Como le dije, el, el posesivo va en el propietario. Lo vea. Juan y Miguel's restaurant. ¿Qué pasa con el restaurante de Juan y Miguel? O sea, Sí, ya me quedó más claro. Entonces, ¿qué decir? La casa de mi abuela eh, es grande. La voy, a, la voy a hacer a ver cómo, cómo, cómo me okay. sale. Okay. 
la casa de mi abuela. Grandmother. Grandmother. Uh -huh. Grandmother. No pasa nada. Sería así, teacher. Grandmother's house is big. Okay. El posesivo está bien. Le faltaría mi abuela. A ah, mi abuela. Yeah, my. my grandmother's house is big. Uh -huh. Uh -huh. Okay. A ver, a ver si tengo una oración donde donde salí mal. Porque usted nos dejó unas que, que las hiciéramos, que estaban escritas en español y nosotros las teníamos que escribir en inglés eh, usando los posesivos. Quiero ver. Ah, esta, mire, este, licenciado. Esta me salió mal. Nosotros manejamos los camiones de la compañía. We manage, no, right. We drive. Los camiones de la compañía. Uh -huh. We drive. ¿Quién es el, el propietario? ¿Quién es el, Nosot el dueño de? Nosotros. La compañía. Ajá. Uh -huh. Entonces, the companies. ¿Qué son? ¿Qué es lo que posee la compañía? Los camiones. ¿Eh? The trucks. Uh -huh. We drive the companies. Trucks. The trucks. Sí, ya, ya, ya me quedó claro. Ok. Thank you, teacher. Bueno, la orden. Ok, Marroqueo. That's all Gracias, for today. See you tomorrow. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Thank you.